Hoje, eu indico não frequentar lugar nenhum, né, gente? As, as religiões são todas são maravilhosas. O Buda é bom, o, o Umbandista é bom, uh, o, evang... o, o Católico, Protestante, todos, só que o homem avacalhou. O homem começou de... de, de, de... O que foi a Santa Inquisição? Vou começar com, com né, a religião católica aí, a vagabundagem, que é inclusive até hoje. O que é? Tu encontra em mil aí um padre que presta e freiras também. Quer dizer, né, esses filmes de terror que tem de freira e de padre é, são verdadeiros, viu? São verdadeiros. Então, quer dizer, aqui tem muitas dessas histórias verídicas. Aí a religião, o homem avacalhou. Foi um tal comércio religioso. Cada vez mais virou uma empresa. As religiões viraram uma empresa. Eu já frequentei tudo quanto é tipo, espiritismo, até centros espíritas, sou espírita, centros espíritas. Eu digo para vocês que hoje eu não vou a lugar nenhum, porque lá tem uma mistura de energia. Ah, Marília, mas mistura de energia tem em todo lugar. Tem, tem em todo lugar, mas aí tu vai onde tu tem que ir, no trabalho, no colégio, na faculdade, né? Tu tem que ir, tu tem que ir, aí tu te protege. Agora, em, em lugares de religião, ah, não vou para quê? Se eu chamo Jesus Cristo, se eu chamo meu anjo de guarda, na minha casa, na hora que eu quero. Para que, que eu vou me misturar com pessoas que não estão funcionando muito bem da cabeça ali, que estão desesperadas procurando um auxílio, ou pessoas que acham que ajuda e tem a treva é, na, na intenção de, de, de fazerem alguma coisa, a gente não faz nada, porque não conseguem fazer. Né? Não adianta nada, ficam naquelas rodas ali da, 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 para receber santo, que não recebem, muitas pessoas não recebem, uma pantomima, ali vão até o chão e botam charuto, botam... botam botam um chapéu, botam sei lá o que, ficam se requebrando, não tem santo nenhum ali. Circense. Só que, claro, que tem pessoas sérias que recebem. Óbvio que tem. Só que a grande maioria, gente, tá assim. Infelizmente, tá assim. Então, tá um negócio, uma palhaçada. Virou palhaçada e virou puro comércio religioso. Então, pra que que eu vou num lugar? Inclusive, os, os centros espíritas ali. É por isso que é tão importante a gente pegar um livro e começar a ler sobre o, a, a, o mundo dos espíritos, para a gente entender e ninguém nos passar perna, senão a gente cai em qualquer palhaçada, né, gente? Primeiro lugar, tu não tira um obsessor em cinco minutos, tu não doutrina um bandido, é a mesma coisa que tu num cadeião aí da vida, e doutrinar um psicopata, uma mente doente, um bandido, um ladrão em cinco minutos. Isso não existe, gente. Isso não existe, né? Tu pode uma vida não doutrina a tal da pessoa malandra aí. Mesma coisa espírito malandro, tu não doutrina em questão de segundos aí. Agora deu, agora ele vai, foi para a luz. Não foi, não foi, é uma evolução, é tudo, é tudo um trabalho espiritual do lado de lá. Então, é muita, é muita, eu já vi muita falcatrua. Eu já vi sessões da, 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 sessões de roda da Umbanda, pessoas recebendo ali e não estavam recebendo. Não, tá, não tinha ninguém naquele corpo, já contei isso para vocês, não tinha ninguém. Ali é puro, puro circo. Então, e outra coisa, espírito bom mesmo, não vai querer cigarro, não, quer, não, não vai querer cachaça, não vai querer nada disso. Né? Os orixás não precisam dessa, dessas, dessas, uh, dessas podre, do, do, uh, esse, esse vício podre que o homem inventou. Isso aí, não, 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 o espírito de luz não quer isso. Agora, quem quiser seguir o caminho, que siga, que siga, a gente respeita cada um que tem a sua religião. O que eu quero dizer é que a gente não precisa frequentar Nada, nem centro, nem nenhuma religião, nem na igreja, até na igreja tem muito, tem vela, tem missa de sétimo dia, tem, tu vai numa igreja, tem que desviar dos defuntão que tem ali, dos obsessores, dos encostos, dos, dos, dos espíritos de treva, numa igreja, gente. É ambiente santo? Não, não é. Acha que Jesus está tá satisfeito com a obra maravilhosa das igrejas, com, com o poder econômico que tem ali rolando, solto, né? com as falcatruas que tem ali, com a condição financeira que tem, com o ouro das igrejas que tem ali, acho que Jesus, nossa, filho, me senti agora um privilégio, acho que Jesus, é... não é, gente, não é o homem bagaceiro mesmo, o homem malandro, bagaceiro, então, quer dizer, não precisa, hoje, eu, eu, quando, eu, quando eu, eu comecei a, a levantar a minha vida, foi quando eu parei de frequentar todos os lugares. Eu fui dar um banda, fui, fui, frequentava a missa, fui culto com a avó. Olha quantos cultos eu fui com a minha avó. Meu Deus do céu. Só a gente, metade da, da maioria, a gente ruim, ruim, ruim. Fala, se encontrava no culto para falar dos vizinhos. Tu viu fulana, a filha da fulana. Meu Deus, ficou grávida, 16 anos. 
O que, que tem que ver a vida do outro? Se a guria aqui se cai daí, deixa cuidar agora. Né? Mas tu sabe a fulana... Ai, o fulano agora não está trabalhando. Tá... E daí? Fofoca, fofoca, fofoca. Um culto. Não era para ser missa, era para ser uma, uma bênção ali. Porcaria. Missa, tu vai ver o padre falando ali. O que tem gente de ruim, 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 ruim. Às vezes o padre está ali porque quer comer o queijo, quer comer o vinho, quer se dar bem. Já se dá bem, né? São vários salários que ele recebe, tem casa, comida, roupa lavada. Então, quer dizer, até tu achar um padre bom, tem, porque eu conheço. Tem, padre bom, os padres, assim, o, que realmente tem o dom. Mas é muito difícil, viu, gente? É muito difícil tu achar. Então, o, a conclusão que eu cheguei, não frequento mais. Quando eu parei de fazer tudo o que eu fazia, ritual, simpatia... É, os trecos, treco, vou chamar de treco, treco tudo, esses trequinhos espirituais aí, que não valem pra nada, que não resolvem pra nada, ou essas coisas bobas que eu sempre falo, que indicam pra gente não dar um certo, como o banho disso, o banho daquilo, o banho daquele outro, o banho tá na tua fé, na tua cabeça, e o banho no teu corpo é pra faxinar o teu corpo, não o sal grosso que vai tirar o lucubá, que isso nunca existiu, o sal grosso é pra tempero, simples assim. Então, quando eu parei de frequentar todos esses lugares, aí minha vida foi, né? Aí a minha vida foi, foi, foi e vai, e só vai. Então é isso, né, gente? A dica que eu passo fica a dica e pega quem quer. 